Assalamu alaikum. Good morning to all your six mystery pupils and parents. How are you? I hope all of you are fine. For our lesson today, we will read an article about a prominent figure and then we will answer the questions based on the article. Okay, jadi sepatutnya aktiviti ini kita buat pada hari Isnin, tetapi saya menggunakan waktu hari Isnin tu untuk menjelaskan maksud-maksud dulu ok aa, sebab tu kita buat latihan macam hari Isnin tu memahami frasa-frasa sebelum kita menjawab soalan jadi cuba buatlah. ok aa, pada yang belum buat tu kena buat dulu yang hari Isnin baru kita boleh jawab soalan-soalannya so I hope all of you are ready and let's go now Read the article carefully. Those who are inside and outside this hall, please make donations to help Tunku Abdul Rahman Putra Al Hajj to go to London for the sake of our people and nation," said Siti Rahmah Kasim at Dewan Hang Tua in Bandar Hilir Melaka, sometime in 1957. That was one particular moment which the 84-year-old Datuk Siti Rahmah Kasim, an unsung hero, will not forget for the rest of her life. Tunku Abdul Rahman was sourcing for funds to go to London to obtain the country's independence from the British. Siti Rahmah was the first person to donate her gold bangle which was a gift from her father. When she heard about it, she placed her gold bangle in a red shawl and walked around the hall asking for more donations from those present. The men gave away their valuables including rings and gold watches. The women gave away their brooches, dress pins, and other valuables. When Tunku came down from the stage to collect the jewelry, tears rolled down his cheeks. Watching the touching moment, the others in the hall cried too, she said. She said the younger generation should be inculcated with the determination and enthusiasm to serve the country. Datuk Siti Rahmah Kasim, who hails from Negeri Sembilan, passed away at the age of 91 at her daughter's house in Kalanajaya on 24 March 2017. Okay everyone, for our activity, we will answer five questions based on the text that have been given to you. Kita akan menjawab lima soalan berdasarkan kepada teks yang telah dibaca. Sebab itulah dalam pembelajaran sebelum ini, kita dah buat latihan tentang mencari maksud, meaning of the phrases. Kenapa kita nak cari maksud frasa-frasa itu semua? Supaya kita dapat fahami teks dan kita dapat jawab soalan. Jadi kalau kamu tidak dengar, tidak baca betul-betul dalam pembelajaran sebelum ni sangat susah untuk jawab soalan ini ya. Ha. For the first question, who made the announcement to raise the donation? Okay, siapa yang buat pengumuman untuk mengutip sumbangan? Okay, so please refer to the text, find the keyword. What is the keyword? Kata kuncinya, cuba cari. The keyword is sourcing for funds. Who was sourcing for funds? Okay, ha. Cari namanya dan tulis jawapannya bermula dengan The announcement to raise the donation was made by ah, Senang saja ni ya Yang penting baca dan fahami teks Okay Okay, question number two Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj decided to go to London Why? So, find out the keyword. Kata kuncinya ialah to go to London to obtain la la la. 
Oke, okay, ya jawabannya di situ. So, please complete the sentence. It is because Tunku Abdul Rahman wants to obtain. La la la, saya ulang. It is because Tunku Abdul Rahman Putra Al Haj wants to obtain. Ah, sambung mula dari to obtain. Okay, question number three. In your opinion, why is Datuk Siti Rahmah Kasim considered a hero? Jadi bila soalan tu tanya in your opinion, maksudnya pada pendapat kamu. Jadi jawapannya ada pada kamu, belum tentu ada dalam teks. Jadi cuba fikir sendiri pada pendapat peribadi kamu sendiri mengapa why Datuk Siti Rahmah Kasim Considered a hero. Mengapa Datuk Siti Rahmah Kasim dianggap sebagai wira? Okey, cuba buat ayat sendiri. Okey, ah. Baik, saya beri satu tips. Ha. Tips ni tidaklah berapa jujur sangat tapi bagus dalam pembelajaran. Okey, kamu cuba buat ayat dalam BM dulu. Dan kemudian gunakan Google Translate untuk tukarkan kepada bahasa Inggeris. Okey, walaupun cara ni saya tidaklah galakkan sangat, tapi boleh dicuba guna Google Translate tukarkan daripada BM ke BI. Okey, question number four. Would you donate your valuables for a good cause? Why? Di sini ada dua soalan Maksudnya ada dua jawapan Jadi soalan yang pertama Would you donate your valuables for a good cause? Adakah kamu akan menyumbang barang berharga kamu untuk tujuan yang baik? Why? Kenapa? Soalan yang pertama tu nampak dia panjang hmm. Tapi jawapannya pendek Jawapannya yes or no Ya yeah atau tidak Yes atau no Okey, pilih satu. Kalau setuju, kata yes. Kalau tak nak donate, tak nak sumbang, jawab je no. Tapi kena beri sebab why. So, bila ada soalan why, jawapannya mestilah. Okey, bukan tak semestinya. Tapi semulik-muliknya cuba jawab. Jawab bermula dengan it is because. It is because. Kalau jawab yes, okey. Yes, it is because ha, Kenapa kamu nak sumbang barang berharga kamu untuk tujuan ini? Okay, kalau nak jawab no pun boleh No, it is because Kenapa? Soalan ini pun sama macam tadi Berkemungkinan besar jawapannya tidak ada di dalam teks Tetapi jawapannya ada dalam diri kamu sendiri ha? Ha, Jawapan peribadi Contoh ya Okay, would you donate your valuables for a good cause? Why? Saya jawab contohnya. Yes, it is because I want to support for our country's independence. Ya, yeah, sebab saya nak menyokong usaha kemerdekaan negara. Okay. Andai kata ada yang nak jawab no. Okay. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kena beritahu sebab lah. Okay, contohnya no. It is because I love British Okay, uh, semua ada sebab masing-masing Nak jawab yes, ada sebab dia Nak jawab no, kena ada sebab dia Okay, jadi kita hormat semua pandangan Okay Yang penting berikan sebab atau justifikasinya Baik Okay, for our last question Question number five What can we do to protect our country's independence and peace? Apakah yang boleh kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan keamanan negara? Soalan macam ini pun sama dengan soalan-soalan sebelumnya. Belum tentu ada dalam teks. Tapi jawapannya ada dalam diri kita sendiri. Apa yang boleh kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara. Okay? So, jawapannya banyak. Okay? Terpulang kepada kamu. We can obey the law, mematuhi undang-undang. We can respect our leaders, ha, menghormati pemimpin negara. We can 
be a good citizen, menjadi seorang warga negara yang baik. We can study hard. Okay, ah, kita belajar menambah ilmu for the betterment of the country untuk negara yang lebih baik. Okay, jawapan ni semua ada dalam diri. Sekali lagi, kalau ada masalah untuk BI, boleh cuba-cuba guna Google Translate. Okay, ah, ini cara satu pembelajaran yang bagus Google Translate. Tapi jangan selalu sangat diamalkan lah. Okay, cuma satu teknik untuk jawab soalan sahaja. So, complete 5 question. Selesai menjawab 5 soalan. Tolong semak. Bila dah siap, tolong semak ejaan. Tolong semak tanda baca. Baca lagi ulang-ulang kali. Okay, sehingga betul-betul rasa dah finalize boleh hantar. If you have any questions, tolong tanya. Okay, uh, jangan tunggu cakap tak faham eh. Buat dulu, rasa tak boleh, baru tanya. Okay, thank you and good luck.